o prédio da Câmara Municipal de Itacoaritinga está passando por reforma. A sessão, digo eu, a mais importante dos últimos anos, aconteceu no cinema da cidade, no Cine Teatro São Pedro. As pessoas compareceram em grande número. Um fato atípico está sendo passado na parte política em Itacoaritinga. O prefeito Vanderlei Márcico foi afastado pela justiça por 90 dias. Assumiu em seu lugar o vice-prefeito Luiz Fernando. Pouco menos de 30 dias, o vice-prefeito pediu exoneração do cargo. A sessão da Câmara, que foi realizada nesta quinta-feira, definiu o novo presidente da Câmara, porque o atual presidente da Câmara, Val, também não quis assumir como prefeito da cidade de Itacoaritinga. E uma nova eleição para presidente da Câmara Municipal foi realizada, com dois candidatos que fizeram a inscrição para participarem desta eleição. A eleição, assim que terminar e for concluído quem será o novo presidente da Câmara, automaticamente ele já vai tomar posse da cidade como prefeito. Com o plenário que recebeu mais de 150 moradores de Taquaritinga, Miriam Ponzio, do PT, e Luciano José de Azevedo, do PSD, disputaram a presidência da Câmara, que seria também empossado como prefeito interino. Em vários momentos durante a sessão, o público se manifestou. O vice-presidente da Câmara Municipal de Itacoaritinga, Mauro Modesto, por pelo menos três vezes ameaçou suspender a sessão. Mais manifestação por parte do público. A votação aconteceu e por dez votos contra cinco, Luciano Azevedo foi eleito presidente da Câmara e em seguida empossado como prefeito do município de Itacoaritinga. Houve mais manifestação por grande parte do público presente. Ao final da sessão, o prefeito de Itacoaritinga, Luciano Azevedo, conversou com nossa reportagem. Bem, Luciano, Itacoaritinga está passando por uma situação que eu acho que é inédita, né? E você se colocou à disposição para ajudar a resolver a situação. O que levou você a, a, a assumir essa posição? Vice-prefeito pediu exoneração, presidente da Câmara não assumiu, você é agora presidente da Câmara e já prefeito. O que levou você a tomar essa atitude, Luciano? Boa noite. Né? É, primeiramente, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. É, eu sou nascido aqui em Itacoaritinga, sou filho de Itacoaritinga, então eu não podia em nenhum momento abandonar a minha cidade. Por conta desse cenário político, administrativo, essa crise que está acontecendo, o prefeito afastado, o vice pedindo renúncia, o presidente da Câmara por situações particulares, profissionais, também não teve condições de assumir. Eu me achei, como filho dessa cidade, no direito de contribuir. Né? Tenho 47 anos de vida. E eu achei no direito de contribuir com o meu esforço e minha dedicação para ajudar o município. É uma situação muito difícil, principalmente quando se fala financeiramente, né? Você vai encontrar muito trabalho pela frente. Você pretende fazer a sua própria equipe para que esse trabalho comece a acontecer, é, digamos, de imediato? Olha, é cedo ainda eu dizer em relação à equipe. Amanhã eu tenho que assumir a prefeitura, conversar com os secretariados... E a crise financeira já está instalada, independente Luciano, ou Zé, ou João, ia encontrar a crise financeira lá. A questão agora é o quê? Unir forças, unir o grupo político, unir as forças políticas para que a gente consiga caminhar para o bem de toda a população. Você acha que a situação em Itacoaritinga se encontra? É o momento dos políticos se unirem, independente do, do, do partido, para tirar a cidade dessa situação? Com certeza. Um exemplo, estamos na treva, eu preciso de luz, as pessoas têm que me trazer luz. A porta do gabinete, a prefeitura está aberta para qualquer partido. Conversei com a, no, a minha concorrente, fui lá, dei um abraço nela, falei, ó, estou lá à disposição, porque a gente precisa de união nesse momento, força política, para ajudar. Esquece a politicagem, vamos fazer a política correta e vamos fazer com que a cidade volte a brilhar. Parece que as pessoas da região que estão acompanhando a TVM e a sua entrevista 
Fala um pouco de você, sua profissão, quanto tempo você é vereador? Olha, eu tenho 47 anos, nascido aqui em Taquaritinga, trabalho há 35 anos numa empresa privada, é, desde os 10 anos trabalho nessa empresa, 28 anos trabalho no Corpo de Bombeiro, sou casado há 28 anos também, tenho três filhas, formado em, gest em gestão pública, essa é o, uma biografia básica aqui, e como vereador, eu, é primeiro mandato, Fui eleito o quinto vereador mais votado com 600 votos. Você falou em família, mulher, filhos. Já conversou com eles que a situação vai ficar difícil até para a família, em virtude do, da, da quantidade de trabalho que você vai ter. Eu só estou aqui hoje por conta do apoio do meu alicerce e da minha base, que é minha família, minha esposa e minhas três filhas. Boa sorte para você, que você consiga o objetivo, que ninguém gosta de passar pela situação que a cidade de Itacoaritinga está passando, né? Eu vou tratar a minha cidade da forma que eu trato a minha esposa e minha filha. Vou fazer o máximo para dar condições para que a cidade se desenvolva. Para finalizar, qual mensagem você daria para os taquaritinguenses? Que tenha tranquilidade, que tenha paz, confiança. Vamos evitar atacar pedras. Vamos se unir, porque nós precisamos de união, Deus no coração e tirar a cidade da, da situação que se encontra.